Вот так и передвигаюсь. Вот держусь за стенки и передвигаюсь. Наталья Николаева не так давно сломала таз. Кость срослась, но женщина получила инвалидность и теперь передвигается с трудом, даже у себя дома. За рецептом на лекарства она каждый месяц ходит в поликлинику номер три. Однако каждый поход в медицинское учреждение превращается в адские муки. Забота о инвалидах заканчивается с прекрасного пандуса. А дальше э, приходится инвалидам, э, бывшим этим самым инфарктникам, инсультникам, забираться на третий этаж по лестнице. Это страшно. По словам женщины, она всю жизнь проработала в строительстве и знает, что начать эксплуатировать лифт не так сложно. И поэтому Наталья Николаева в недоумении, почему в поликлинике сквозь пальцы смотрят на мучения инвалидов. Поликлиника номер три, что находится в поселке Мирный, открылась в 2001 году. Главный врач сообщил, что с этого времени лифты в рабочем состоянии, но запустить их невозможно. По словам главного врача, изначально было понятно, что в этой поликлинике лифт работать не будет. Его шахта построена с техническими нарушениями. В подвале она сужается, и если лифт спустится вниз, то он застрянет. Тогда непонятно, почему вообще был принят этот проект. Шахта как идет на конус на подвальном этаже, и поэтому вот разрешение очень трудно получить на это. Надо переделывать шахту. Но если можно было переделать, то почему не переделать? Ну, это надо реш... менять конструкцию подвала, менять конструкцию фундамента. Это довольно-таки сложно и трудоемко. Как говорит Наиль Саматов, главврачом он стал в 2005 году. Как принимали это здание, он не знает. А причину, почему сейчас не идет ремонт, объясняет просто. Отсутствием финансирования. Между тем, Наталья Николаева уверена, что проблему можно решить. Просто надо приложить усилия и проявить реальную заботу о пациентах. Эльвира Шарафиева, Дмитрий Рыженко, Эфир 24.